wiele wspólnot posiada coś w rodzaju reguły tajemnej. Istnieją książki przeznaczone tylko dla członków. Te cechę tajemniczości można odnaleźć przede wszystkim w Neokatechumenacie, gdzie podręcznik wychowywania i informacji nie jest znany nie tylko poza wspólnotą, ale nawet wśród wielu członków. Książka ta nosi tytuł Katecheza i jest zapisem spotkań prowadzonych przez Kiko i Carmen w lutym 1972 roku. Często powtarza się tam słowa, nic o tym nie mówcie, albo to, co teraz powiem nie jest po to, byście o tym mówili ludziom, ale by wam służyło, za bazę, za podstawę. Neokatechumenat nigdy nie poinformował ani Pawła VI, ani Jana Pawła II o istnieniu katechezy, której treść jest jawnym odrzuceniem katolickiej nauki. Pozycja ta jest przeznaczona tylko dla zaufanych członków wspólnoty. Ezoteryzm obecny we wspólnotach charyzmatycznych prowadzi do pychy i pogardy dla nauki i prawa Kościoła. Podsumowując te krótkie rozważania o ruchu charyzmatycznym, który prowadzi do pogardy dla wiary katolickiej, protestantyzuje. Kościół owocuje obojętnością religijną, budowaną na modernizmie, stanowi element budowania, przy pomocy masonerii. Religii ogólnoświatowej otwiera poprzez chrzest w duchu świętym serce członków na bezpośredni wpływ diabła. Nie można zapominać, że wszystko to odnosi się do samego ruchu, jego zasad i metod działania. Nie przekreśla on oczywistych faktów, że w ruchach obnowy charyzmatycznej, tak jak i w wielu innych religiach, działają ludzie wspaniali, bezinteresowni i głęboko pobożni.